大家很惊奇，怎么两千多年能保存这么好？全身是通红的，像个洋娃娃一样，肌肉还有弹性。古北惊现两千年前的不腐男尸。他竟比仙追夫人还早一百年，皮肤吹弹可破，关节也可以随意扭动。你摁他的皮肤啊，很迅速的弹回来，非常有弹性，像一个酣睡的老人。口含玉印，手持神秘器物，千年不腐的原因令人称奇。一九七五年时，解放军打算在凤凰山附近修建一座雷达基站。查阅资料后得知，凤凰山地底下居然存在着二百多座古墓。这次勘探的地方被人命名为 M 一百六十八号墓葬。它是已知规模最大的一座，所有人都不知道一个惊天大秘密即将拉开帷幕。前期工作正式开始，工人的情绪空前高涨。短短时间内，数米厚的五花土就被清理干净。厚实的五花土下是青灰泥，越往下土层就越坚硬。发掘过程中，考古人员居然还发现了很多新鲜的竹叶。大家很惊奇，说你怎么两千多年竹子还能保存这么好？叶子也是女的，干的也是女的，都是很好的。最后的这个一见光，马上叶子枯黄了，掉了，成了黑颜色的；干的也成了黑颜色的，就淡了，快得很。小小的竹子都能保存得如此完整。这让专家越来越期待大墓之中的景象。通过洛阳铲可知，青灰泥之下就是大墓的棺椁，椁室最上面覆盖了一层席子，它同样是鲜艳的黄色。种种迹象都表明了这座大墓一定不寻常。经过两个多月的紧张发掘，一座长方形的墓葬映入眼帘，是典型的数学土坑墓。令人震惊的是，凤凰山 M 一百六十八号墓葬的整体情况，居然和当年长沙马王堆的情况如出一辙。当年所有人都猜测，这座大墓很有可能像新追夫人一样，出土一具千年不腐的古尸。当人们小心翼翼打开墓室椁盖板后，下面还有一层椁顶板。在场的人们早就按耐不住内心的好奇，他们急切地打开了眼前的果实，但期望越大，失望就越大。庞大的果实中居然满是积水，大量珍贵文物漂浮在水中。专家小心翼翼将文物取出，大量的木俑令人眼花缭乱，其中漆器的数量最多，而且每一件都崭新如初。在所有人的努力之下，共清理出五百多件文物，每一件都堪称国宝。接下来，他们把目光放在了棺椁之上。由于是侧放的原因，棺椁只打开了一点就流出大量的血红色液体。他们急忙将这些液体收集了起来。棺椁是我亲自把它取出来的，递到那个消毒好的塑料袋里面。我这棺子臭得不得了，奇臭无比。血红色的棺椁保存至今，它对尸体的保存起到奇效。凌晨时分，人们打开了这具棺椁，可接下来的一幕却让人冷汗直流。开关的时候呢，我们发现呢，有个尸体在里头。尸体这个保存情况非常好，全身是通红的，像个洋娃娃一样，肌肉还有弹性。专家吃惊地发现，在杂乱无章的文物中，居然有一具保存完好的古尸，就像一个睡着的老人一样，令人毛骨悚然。湖北省所有相关部门紧急召开会议，当即就组织起 M 一百六十八号墓古尸研究小组，在最短的时间内对文物以及古尸进行研究，防止发生不必要的意外。古尸也被转移到荆州地区的卫生学校的解剖室中，一具千年不腐的古尸意义非凡，能够在医学上提供巨大的帮助。稍微延误，将会是一起重大事故。时间刻不容缓，大家很惊奇，怎么两千多年能保存这么好？全身是通红的，像个洋娃娃一样，肌肉还有弹性。当人们打开棺椁后，所有人都震惊了。眼前正是一具来自两千多年前的古尸，古尸为男性，身高有一米六七，体重五十二公斤，外形完整，全身的皮肤有弹性。专家发现，将男尸的手臂往上抬也不费力，他的关节依然可以活动。他们通过 X 光线得知，这具两千多年的古尸居然保存的出奇的好，整体情况比新追夫人有过之而无不及，一道通畅。
左耳骨膜完整，三十二颗牙齿整齐牢固。不仅如此，外部检查时，专家竟然从古尸的喉咙处捏出了一个乳白色的玉石印章，印章刻画着一个大大的“髓”。后来的发掘中，专家在一百六十八号墓找到了记载文字的墓牍，上面清晰地记载了墓主“髓”的具体下葬时间，竟然比长沙马王堆的新追夫人还要早一百多年。所以在属于自己的地宫中生活了两千多年，考古人员在古室中发现了大量的堆积物，大部分被丝织品的残渣。可以想象到，当年下葬时关内遗留的空间极小，氧气量也很少。棺椁密封后，身体消融会迅速消耗大量的氧气。根据当年的地质勘察，专家发现了端倪 ：M 一百六十八号墓坑。超过了八米，棺椁正处于粘土层之下，这个位置正好处于水位之下，粘土又起到了很好的隔绝作用，砂岩层又有延缓径流的作用。干千年，湿万年，不干不湿就半年。在这种狭小的环境中，让本身就缺氧的内棺形成类似真空的环境，而且棺液也有助于浸泡其中的尸体。棺液之中也被检测出大量的天然硫化汞，也就是朱砂。这种东西在古人看来是一种有神秘力量的物质，具有防腐的奇效。棺液总容量达到了十万毫升。那么这些棺液是原来就有，还是另有原因呢？专家百思不得其解。他又沿着棺椁进行了仔细观察，内外棺出土时是侧放的状况，外椁有着很明显的四条水进线。其中三条与棺底平行，并且出土时地下水位线是一致的，这说明了这具棺椁之前一定是正方的，应该是水位的上升导致了棺椁侧翻，而地下水应该就是从侧翻这段时间渗透进去的，棺液由此而来。恒温和无菌的环境下，让这位来自两千多年前的客人跨越时空来到我们的眼前。在发掘现场，专家发现了这位客人的身世之谜。竹读上详细的记录了他的生平履历：公元前一百六十七年，时隔变迁，曾经辉煌的凤凰山摇身一变成为富商的埋骨地。这一天出殡的人名叫隋，江陵县人，有着西汉中央政府的爵位。送行的人络绎不绝，抬着厚重的棺椁向凤凰山出发。众目睽睽之下，他被抬进了这台时光机。时间转瞬即逝，一眨眼，两千多年过去了。当隋再次出现在人们眼前时，他依然能够引起轰动。隋去世于汉文帝十三年，他这一生度过六十余载，也就是隋出生于战国末年。在他还是婴儿的时候，秦国正在横扫六国，实行自己统一天下的大业。他这一生经历了三个时期：战国初期、秦国时期以及西汉初期。一生虽经历了不少战乱，但好在他落得一个安稳的晚年。吸引大家的不只有一百六十八号墓葬，它的旁边也有不少的墓葬，其中编号为一百六十七号的墓葬也牵扯着每一个人的心。湖北惊现两千年前的不腐男尸，全身是通红的，像个洋娃娃一样，肌肉还有弹性，像一个酣睡的老人。他的皮肤吹弹可扑，让人称奇。大墓旁边是随夫人的墓，这是一种夫妇病学合葬墓。一百六十七号墓同样存在。大量神奇的地方，在墓室中，他们发现了令人惊叹的事考古人员在粮仓中发现了一把新鲜的稻谷，稻米颗颗饱满，芒和刚毛清晰可见，每岁平均大概有五十一里。经专家推断，这应该是梗稻，品种纯正，遇水就能活。在一百六十七号墓中，专家还发现了七十一片墓简，上面记载了下葬物品的清单。古人将其称为“浅册”。墓简中记载了陪葬品有着大量稻米，或许。这是隋最重要的食物。凤凰山一百六十八号汉墓也出土了六十六枚竹简，经历了两千多年的时光，墓书的字迹清晰可见。这是隋的浅册，记载的陪葬品有陶器、竹木器、漆器、铜铁器以及玉器，共计五百多件，包括了隋生前的生活用品以及食物。所有的器物都能对得上名称和数量，专家如获至宝，这是他们破解隋生前兴趣和习惯的关键。隋的墓葬中一共出土了一百个七只耳碑，这些耳碑可以被称为艺术品，做工精美，都是用整木雕刻而成的。碑中的四叶文团象征水草，上面还漂浮着三条大鱼，体现出当时人们的生活乐趣。把酒倒满后，杯底的鱼就会随波荡漾，就好像三条鱼在游一样。所以夫
人生前惬意的生活令人羡慕。两人去世后，凤凰山也成为了两人生命的归属地。虽然随夫人的名字我们不知道，但通过她留下的器物却能知道，随夫人是一位细心顾家的女人。在她的故事中，发现了一枚缝衣针和针衣，这是迄今为止最早的缝衣针与针衣。针最大的直径也只有零点零五厘米，就这么憋在衣服之上，针尾还系着黄色丝线。考古人员还在随的墓中找到了麻。鞋、麻袜、麻裙一类的衣物，上面还有大量的缝补痕迹，想必这是随夫人的成果。凤凰山汉墓出土的文物，极大的还原了随与夫人生前的生活，也让我们看到了那个时代的缩影。通过现代医学，我们也得知，随其实身患多种的疾病，有常见的肝硬化、胆结石，以及非常严重的蓄息虫病。专家通过肠道以及肝脏的组织切片，也能够清晰明了的看见血吸虫的虫卵结节。随身上能查出了血吸虫病，那说明两千多年前血吸虫病在荆州已经犯了。身患血吸虫病的人民一定非常受折磨。那是古代的话，没有血吸虫这个病，但是有古病的记载。这个古病的记载的话，那个病人是非常痛苦的，呃，福大入骨。通过器官微超结构的研究发现，也得知了髓并不是死于血吸虫病，而是最终败在胃穿孔引起的糜烂性腹膜炎。对于当时的人们来说，这就是一种绝症。检查发现，髓的胃中还有着一百三十八颗甜瓜子，甜瓜或许就是留给髓最后的甜美寄托。这对夫妇跨越两千多年的时光来到我们的面前，让我们见识到了属于历史的魅力。发掘仍在继续，神奇仍在发生。